on va pouvoir faire du shopping ce week-end. Allez, on commence tout de suite cette émission en compagnie de Madame Frédérique Macaré, maire de Saint-Quentin, présidente de l'agglomération du Saint-Quentinois. Elle est euh, avec moi au téléphone. Bonjour Madame Macaré, vous allez bien Oui, ça va très bien, bonjour. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation sanitaire ensemble Alors je sais que ça devient une habitude, mais les Saint-Quentinois ont envie et ont besoin de savoir. Oui, c'est vraiment important de pouvoir dire euh, où on en est parce que ça bouge toujours euh, très vite. Alors d'abord sur, sur le plan des hospitalisations, parce que c'est un point important, ce qu'on constate par rapport à la semaine dernière, c'est que nous avons une stabilité du nombre de personnes en réanimation sur euh, l'ensemble du département euh, de l'Aisne. On n'a pas eu une montée particulière. En revanche, on a eu une forte augmentation des hospitalisations, donc pas en réanimation, mais des hospitalisations, puisque sur le département, euh, on en est à 232 personnes, c'est-à-dire plus 36 par rapport à la semaine dernière. On a toujours un taux d'incidence épidémiologique sur l'agglomération du Saint-Quentinois en petite évolution cette semaine. On espère vraiment que cela va se tasser la semaine prochaine. Sur la réanimation... Pour le dire aussi, nous avons 85% de lits qui sont occupés, donc évidemment chacun y est attentif. Au niveau de la médecine de ville, ce qui nous est dit, c'est qu'il y a toujours beaucoup de personnes moins sur des pathologies habituelles en cette saison, puisque on est moins en contact avec les autres, mais sur le Covid, toujours, toujours beaucoup de personnes. Sur les tests, à l'auberge de jeunesse, ça y est, on a retrouvé un niveau qui est beaucoup plus facile. Donc je, je tiens à dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de délai. Quand vous voulez prendre rendez-vous pour aller faire vos tests sur l'auberge de jeunesse, vous pouvez les avoir quasi dans la journée. Donc ça, c'est important de le préciser, puisque la semaine dernière, on avait quand même plusieurs jours d'attente. Et puis, je voudrais aussi souligner le fait qu'il y a une très bonne coordination du monde de la santé sur le territoire, donc les établissements hospitaliers entre eux. L'hôpital privé Saint-Claude, vient en aide du centre hospitalier avec euh, des ouvertures de lits, alors pas en réanimation, mais en lit d'hospitalisation. Donc euh, les équipes médicales se parlent tous les jours et euh, donc euh, en fonction des situations, les patients sont orientés plutôt sur l'hôpital ou surtout plutôt sur la polyclinique. Donc ça, on, avait, on a des échanges vraiment euh, très fluides. C'est important euh, de le signaler. Puis l'autre point aussi que je voulais euh, soulever, c'est que la médecine de ville euh, s'organise très bien également avec les infirmiers sur le suivi de patients Covid qui ne mérite pas une hospitalisation mais une surveillance continue. Donc on a des passages d'infirmiers ou d'infirmières régulièrement au domicile de personnes qui peuvent être malades. Donc là aussi, je crois que c'est vraiment typiquement local. Bonne coordination, bon échange des acteurs de santé qui ont envie tout simplement de bien soigner nos habitants. Donc je veux le souligner. Est-ce qu'on a des indicateurs sur les tranches d'âge On nous dit qu'à l'échelle nationale, 40% des personnes qui sont atteintes de la maladie du Covid ont moins de 65 ans. Est-ce qu'on retrouve à peu près ce schéma sur, le territoire, sur notre territoire alors moi j'avais des chiffres qui étaient des chiffres hauts de France euh, sur les hospitalisations euh, il y a à peu près 15 jours et globalement on avait quand même euh, en très grande majorité des hospitalisations de personnes de plus de 70 ans. Euh, néanmoins euh, on a des malades de, de tous âges et les médecins de ville indiquaient qu'ils euh, voyaient de plus en plus de jeunes avec des symptômes. Ouais, donc, donc sur, euh, la, la tranche euh, jeunes adultes, euh, ça c'était euh, un changement par rapport aux semaines euh, précédentes. Quel retour vous avez sur euh, le confinement, euh, cette deuxième phase du confinement, puisque là on est reparti pour 15 jours Est-ce que globalement c'est bien respecté sur notre territoire oui, alors il y, a évidemment, euh, il y a évidemment des contrôles qui sont faits. Bon, vous savez que c'est un confinement qui est un peu particulier parce que il y a à la fois des règles et, et à la fois euh, c'est souple. Hein, donc euh, vous avez des gens qui respectent bien, d'autres moins. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est plus dur à vivre. Euh, c'est plus dur à vivre pour pour les personnes. Je pense notamment aux personnes qui sont vraiment seules, hein, qui se retrouvent face à leur mur très souvent. Euh, on sent que vraiment euh, on a une population qui aspire à pouvoir euh, retrouver euh, des échanges et qui en a besoin. Toute hein, la vigilance qu'on a toujours sur les actions de, de solidarité parce que euh, c'est très différent d'être confiné euh, en famille que d'être confiné seul à domicile. Donc euh, il faut vraiment être vigilant euh, par rapport à ça. Après, sur les contrôles, donc, ils ont été euh, demandés à être renforcés euh, euh, par le gouvernement. Donc, je pense qu'il y aura des, des déploiements euh, de forces de l'ordre à ce sujet dans, dans, dans les semaines qui viennent. Mais bon, globalement, euh, ça va. On est un petit peu vigilant sur le port du masque, sur le bon port du masque parce que si on met le masque quand à l'école, mais qu'à la sortie de l'école, on l'a sous le nez, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. 
Ouais, D'accord, ok. Alors, on va, on va, on va s'intéresser euh, euh, aux personnes de plus de 65 ans, entre autres, et on va parler des inscriptions pour les colis et pour la boîte de cadeaux de Noël qui ont été lancées depuis, le, euh, depuis ce lundi. Pouvez-vous nous rappeler qui peut bénéficier et quelles sont les modalités d'inscription On a beaucoup de questions à ce sujet. Alors, ça, ça part très fort d'abord, puisque euh, on a ouvert les inscriptions euh, lundi dernier et on a déjà 3000 inscrits. Ah oui Donc, ça a été très, très fort. Donc, à la fois, je rappelle, on peut faire les inscriptions au téléphone. Bon, C'est le mode qui est privilégié par les 50 Noirs, au 03 23 63 68 63. Et puis, euh, pour les plus expérimentés, les experts du numérique, on peut aussi le faire euh, sur, euh, sur Internet. Je crois qu'on a à peu près euh, un tiers sur Internet et deux tiers au téléphone. Donc, euh, euh, forcément, euh, ça a bien fonctionné, puisque déjà 3000 inscrits. Alors la manière dont, dont on fonctionne pour euh, le colis de Noël qui était euh, le, le colis euh, habituel, donc c'est sous condition euh, de ressources, et pour euh, la boîte cadeau, c'est vraiment pour toutes les personnes de plus de, de 65 ans. Donc, surtout, elles n'hésitent pas à nous appeler. Euh, donc on, on sait là euh, qu'on euh, aura beaucoup de monde. Alors euh, je sais que les premiers jours, on avait beaucoup, beaucoup d'appels. Certains nous ont dit on a du mal à vous avoir au téléphone. Donc je veux redire qu'il euh, y aura évidemment euh, toutes les inscriptions euh, des personnes qui le souhaitent et nos standards seront ouverts au moins jusqu'au 30 novembre. Donc il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. S'il y a un petit peu d'attente, il ne faut pas hésiter à rappeler dans quelques jours parce que ce n'est pas dans la limite d'un certain nombre de places. Bien sûr. Chaque personne qui souhaite s'inscrire peut évidemment en bénéficier. Et puis là, on est en train de préparer l'autre élément, ce sera le, la livraison de, de ces colis avec deux dispositifs logistiques un peu qui sont des, qui sont des défis hein, pour nos équipes avec Thomas Dubou, Frédéric Grézizac et puis Luc Dufour puisque euh, on aura deux modes euh, pour aller récupérer pour pouvoir avoir ces éléments-là. Donc, un mode drive sur le champ de foire et aussi, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on ira au domicile. Donc, on est en train de, de préparer tout ça. On sait qu'on a des équipes à la ville très motivées pour faire plaisir aux, aux habitants. Et on rappelle que euh, dans les modalités d'inscription, il faut fournir un, un justificatif de domicile, mais aussi euh, une copie de sa carte d'identité pour justifier de son identité. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a eu une cinquantinoise, une téléspectatrice de ma télé qui nous a dit « Eh ben moi, j'ai perdu ma carte d'identité. » Comment est-ce que je fais Alors, on leur a dit, vous inquiétez pas, si vous êtes connu, euh, eh ben, les services de la ville sauront entendre et sauront oui, vous, que vous accompagner. Toujours, ce qu'il faut, c'est surtout nous contacter euh, au téléphone. Et voilà. puis, euh, parfois, vous avez d'autres justificatifs qui peuvent fonctionner aussi et qui attestent bien euh, que, que vous êtes habitant de la ville. Voilà, exactement. Donc, ne vous inquiétez pas, chers amis téléspectateurs, si vous pensez que vous rentrez dans cette, euh, dans cette euh, modalité, eh n'hésitez ben, pas à prendre contact. Vous pouvez nous redonner encore une fois le numéro de téléphone Bon, même s'il est inscrit sur notre écran, mais... Allez, je le redis, 03 23 63 68 63. Ah bah là, vous allez être envahi de demande. Alors, quelles sont les autres mesures d'accompagnement qui sont mises en place par la ville pour les personnes fragilisées c'est les, les appels téléphoniques hein, pour vérifier que les personnes vont bien, mais aussi pour avoir une conversation. Ça, c'est très important. Je le disais tout à l'heure, hein, beaucoup de, de personnes trouvent le temps long et souffrent de l'isolement. Donc, euh, on tient à être présent. Donc, ça y est, on a monté, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une brigade ou un service complet, avec euh, 47 personnes, 38 agents plus 9 services civiques qui sont mobilisés euh, désormais pour passer régulièrement. Euh, donc, euh, l'idée, c'est une fois par semaine, euh, des appels à 3500 personnes qui figurent sur, sur nos fichiers et de vérifier que, que tout va bien. Donc surtout, je le redis, si on se sent seul, il faut user et abuser de ce service qui est au même numéro de téléphone, 03 23 63 68 63. Euh, ils n'embêteront jamais les agents qui ont envie aussi de, de rendre service. Donc vraiment, pour ceux qui ont besoin d'échanger, ne pas hésiter à nous contacter au numéro de solidarité. Et puis, on a une petite nouveauté. Ah. Euh, vous savez qu'on a monté, euh, on a monté euh, plusieurs euh, services et euh, on a euh, normalement euh, des, un service numérique qui est sur euh, la rue Henri Dunant où euh, nous 
proposons normalement tout au long de l'année euh, des ateliers d'apprentissage de l'informatique, ouais. euh, comment servir d'une tablette, sur un certain nombre de choses. Et on a des animateurs qui sont euh, évidemment très, très motivés et qui se disent mais on ne peut pas arrêter euh, le service et qui nous ont proposé de mettre un, un numéro d'appel d'assistance pour un certain nombre de personnes qui ne savent pas trop se débrouiller euh, sur les questions numériques ou informatiques. Et donc euh, les agents animateurs euh, de, de cet espace euh, numérique eh bien, euh, sont à la disposition euh, également euh, des habitants. Donc c'est un service qui, se met, qui sera opérationnel la semaine prochaine, donc on aura sans doute l'occasion d'en parler, puisque nous avons du temps euh, devant nous, on peut aussi en profiter pour performer sur ces sujets-là. Eh bah oui, bah vous avez bien raison, alors les équipes de ma télé iront rendre compte de ce nouveau service. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parlait de l'accompagnement des personnes les plus fragilisées par ces euh, super coups de fil hein, qui font vraiment chaud au cœur, tout à l'heure dans cette émission, on sera en compagnie de Tiffany, elle est service civique, elle est... Elle fait partie du CCAS et elle fait partie de ces brigades qui passent ses coups de fil. Et euh, on est allé faire un sujet là-bas. Vous allez tous vous rendre compte de la manière dont ça se passe et vous rendre compte que eh ben, ça ramène beaucoup de chaleur et beaucoup de bien-être aux personnes qui en ont besoin, qui sont au bout du fil et qui, un petit coup de fil, eh ben, ça fait un grand bien. Euh, parlons des commerçants maintenant, artisans, entreprises, ça vient de démarrer, le nouveau site internet a été lancé hier soir, bravo, quelle rapidité pour euh, bah, commencer à créer ce portail c'était vraiment important parce que euh, on a un certain nombre de, de commerçants de proximité qui sont dans une situation vraiment difficile. Je pense notamment à ceux qui sont en fermeture administrative, qui peuvent faire simplement du retrait de commande. Euh, je rappelle, c'est une période stratégique hein, dans l'année pour un certain nombre de, de commerçants et que euh, le fait d'être fermé, euh, c'est vraiment très très compliqué pour ces acteurs économiques. Donc, euh, on a avancé la création du, du site internet du commerce de proximité qui a été lancé hier soir. Ça démarre très fort. On a dû augmenter la, la bande passée tellement il y avait de, de connexions et donc c'est ce, le saint-quentin-commerce.fr qui est en ligne on a euh, je crois à peu près 300 commerçants qui sont référencés euh, des informations pratiques sur les marques et produits, les horaires, l'adresse les réseaux sociaux, les opérations promotionnelles pardon, des, des commerçants et très vite le site va évoluer en marketplace, on a quelques journées de, de formation avec les commerçants qui pourront en bénéficier et on pourra acheter aussi euh, sur ce site donc, ça va être important dans les semaines qui viennent. Alors, finalement, c'est bien parce que ça permettra de perdurer dans le temps parce qu'il n'y euh, a pas que des cinquantinois qui viennent acheter sur ces plateformes. On peut venir de Guise, de Ternier et on, ah, déjà, on peut aussi venir de, de la communauté d'agglomération. Voilà, l'ensemble du, du bassin de vie, euh, bien évidemment. Donc, euh, oui, oui, on peut même euh, de très loin. Hein, S'il y a des expéditions, c'est tout à fait possible. Puis, je voulais aussi euh, refaire passer un, un message. Euh, bon, moi, j'ai regardé l'émission Ma Télé Shopping. Je trouve que c'est vraiment très, très bien euh, ce qui est proposé. Ça met en avant les produits cinquantinois par les commerces en proximité euh, qui euh, peuvent donner aussi les, les conseils. Je veux simplement redire que euh, c'est vraiment important euh, de soutenir nos commerçants de proximité, d'attendre et de différer un certain nombre d'achats pour les faire plutôt chez eux quand ce sera possible on l'espère début décembre je pense particulièrement vous savez aux secteurs qui sont très touchés en cette période secteur du jouet secteur de la décoration également donc vraiment soyons solidaires attendons, attendons pour mieux retrouver nos commerçants à la sortie ils en ont vraiment 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 besoin bah ouais bah tout à fait hein. je pense que avec la rubrique ma télé shopping avec l'accès au site internet chacun va pouvoir préparer ces listes et puis attendre, bah, que, attendre de voir déjà début décembre si le gouvernement nous, nous rend la tâche un peu plus simple. Euh, D'un point de vue des artisans et des entreprises, quelle est la situation Beaucoup de télétravail, euh, ça se passe plutôt bien alors, sur les entreprises qui le peuvent, euh, oui, le, le télétravail, de toute façon, c'est devenu une, une obligation. Sur les artisans, ils peuvent continuer euh, à avoir euh, leurs activités. Nous, du côté de la ville, sur tous les chantiers, il y a une poursuite des chantiers, hein, donc on, on essaie euh, d'avancer euh, le plus possible. Au niveau de la culture, euh, ce week-end, c'est la nuit des musées, me semble-t-il. Ça, euh, ça a été lancé en 2005, cette opération. Cette année, quelle couleur prendra cette nuit des musées 
Alors, on ne peut pas se déplacer, malheureusement, dans, dans les musées. C'est toujours un très bel événement, la nuit des musées, de redécouvrir à la nuit tombée euh, ces lieux qu'on connaît bien et, et qu'on a souvent visités. Donc, on n'a pas voulu passer à côté de cette nuit des musées. Alors, évidemment, on ne peut pas se déplacer, mais euh, on a proposé une version des, euh, numérique à la nuit des musées euh, chez nous. Et donc, les équipes des différents musées de Saint-Quentin se sont attelées à proposer euh, des visites euh, virtuelles. Donc, par exemple... On pourra avoir une visite à la chandelle du musée des Beaux-Arts en toile d'écuyer. On va pouvoir retrouver des jeux, des quiz, des projets pédagogiques numériques et puis d'autres activités. Donc on peut retrouver sur les réseaux sociaux, donc musée des papillons, musée des Beaux-Arts en toile d'écuyer ou galerie Saint-Jacques. Pour la galerie Saint-Jacques, d'ailleurs, je veux souligner que nous pouvons bénéficier d'une visite au format documentaire de l'expo Jen et Serge, Serge Gainsbourg, sur YouTube. Voilà, donc c'est aussi une occasion de sortie tout en restant à la maison ce samedi 14 novembre. Eh oui, commenté par Clara euh, qui nous fait cette belle visite. Et puis Stéphane euh, est allé euh, à faire des images et préparer un sujet euh, à la lueur d'une lanterne. Et vous allez voir qu'on en aura un tout petit extrait ce soir, juste pour vous donner envie. Le rendez-vous, si je ne me trompe pas, c'est à 20h. Euh, sur les réseaux sociaux demain soir, les amis. Euh, alors, les librairies sont fermées. On a besoin, malgré tout, de pouvoir se cultiver, de se nourrir. Est-ce que la médiathèque peut venir à notre secours oui, alors c'est simple. On nous appelle au 03 23 64 61 50 sur le site de la médiathèque et nous pouvons réserver les livres ou les revues, puis se faire livrer par les agents de la ville. Oh, Donc top. on peut tout à fait bénéficier du service. Je pense que ça, c'est vraiment important. Je voudrais aussi souligner une autre initiative qui nous avait assez réussi au premier confinement. Donc des lectures de textes par téléphone par la compagnie de théâtre L'Échappé, qui va proposer des lectures par des comédiens téléphone. Donc là aussi, euh, alors on a les appels du numéro de solidarité, mais euh, une lecture pour euh, soi, tout pour soi, une lecture euh, vraiment faite pour, euh, pour, pour la personne. Je pense que c'est aussi euh, une, une initiative qui peut intéresser certaines personnes. Alors pour s'inscrire sur ce service de lecture de texte par téléphone, on peut, on peut nous appeler au 03 23 63 68 21. Évidemment, euh, vous pouvez retrouver euh, toutes ces informations sur euh, le site de la ville avec tous les numéros de téléphone. Qu'est-ce qu'on propose pour les musiciens Il paraît qu'il y a un nouveau challenge qui revient. Alors, le challenge « Make my song » qui permet de se rassembler autrement par la musique. En fait, c'est notre studio de musique, l'Urban Studio, qui réunit des musiciens amateurs pour créer une composition originale mêlant tous les styles. On peut vraiment en trouver, je dirais, pour tous les goûts et pour toutes les générations. Alors, pour participer au challenge « Make my song », il suffit de nous contacter sur le site, sur, pardon, à l'adresse mail de l'Urban Studio. Et là aussi, on l'a rappelé dans le communiqué de la ville hebdomadaire où on peut retrouver toutes les bonnes informations quand on veut nous contacter. Et puis euh, pour les autres musiciens, pour ceux qui aiment aussi la scène, moi je vous rappelle que les Dimanches de la Manufacture, qui est une opération lancée par la ville en collaboration avec la Manufacture et euh, nos équipes, et va voir sa deuxième édition dans une petite semaine, si je ne vous dis pas trop de bêtises, je crois que c'est dimanche de la semaine prochaine, mais j'aurai le temps de vous le, euh, de le reconfirmer. Euh, pour terminer, Madame le maire, la semaine prochaine, sur notre territoire, se déroule un événement majeur. On aura l'occasion d'en reparler et vous avez absolument voulu que cet événement reste et sous une nouvelle forme. Est-ce que vous voulez bien nous en dire deux mots Je parle de l'événement Robot Meeting. Oui, alors mardi et mercredi, donc c'est l'événement économique annuel, donc deux rencontres d'un certain nombre d'acteurs industriels, d'acteurs du monde du, du numérique. Cette fois-ci, ça ne peut pas se faire au Palais des Sports, donc on, on a inventé un événement qui se fait de façon virtuelle, mais quand même avec des stands professionnels tenus par, par des entreprises, on a, on a trouvé un format pour le faire. Et puis, des conférences de qualité le mardi et le mercredi, donc là aussi, tous ceux qui ont envie d'apprendre un certain nombre de choses sur l'innovation, sur la technologie, eh bien, peuvent se connecter avec le site Robo Meetings et accéder à ces conférences mardi et mercredi. Donc, on a monté cette opération avec le club des entreprises robots numériques au niveau de la communauté d'agglomération. Eh ben, Saint-Quentin continue à bouger, même, en même dans la situation de confinement. Et puis, pour tous ceux qui désirent découvrir ce que c'est que Robo Meetings, eh ben, ça sera la semaine prochaine sur nos 
notre antenne puisque nos équipes sont mobilisées autour de cette opération. Mais chaque soir, on vous propose de retrouver un peu le best-of de la journée, mardi, mercredi. Euh, mardi, mercredi, non, mardi, une émission spéciale en compagnie de Jean-Pierre où on reviendra sur le numérique dans notre territoire et vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui se passent quand on s'arrête et qu'on commence à en faire le listing. On se dit, dis donc, comment je vais faire mon choix pour réaliser cette émission, en tout cas c'est ma partie à moi, tellement il y a de possibilités et d'actions et qui sont menées et, et d'entreprises qui sont là et qui œuvrent oui, et dans puis, ce euh, domaine-là. Et puis d'innovation, parce que tout à l'heure on me confiait qu'une de nos entreprises qui est en, en pépinière euh, a inventé un dispositif de nettoyage pour, euh, contre le Covid plutôt, euh, une innovation particulière qu'on pourra découvrir, euh, je pense qu'ils présenteront cela la semaine prochaine. Donc là aussi, euh, bah, ça reste des moments euh, où on continue à, à à créer. Euh, C'est des défis aussi, cette crise sanitaire et on a des pépites sur le territoire. Exactement. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de cet entretien. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire un entretien la semaine prochaine. Comme je disais, toute la semaine prochaine, nous serons sur Robo Meeting, mais je vous donne rendez-vous la semaine d'après. Très bien. Eh bien, écoutez, rendez-vous est pris. Et on parlera du village de Noël hein, la semaine d'après parce qu'on va vraiment s'approcher de Noël. Je ne sais pas si ce sera un village de Noël. On va parler du décor de Noël wow. et euh, de l'ambiance de Noël. De l'ambiance de Noël, <rire> de la féerie de Noël, exactement. Voilà, puisque en ces, en ces temps troublés, euh, on est attentif aux, aux mots employés également. Mais vous avez raison, pas de village de Noël, à l'ambiance de Noël et à la féerie de Noël. De Noël. Voilà. Mais ça. cette féerie, rassurez-moi, elle va être là et elle sera dans tous les quartiers. Et je crois qu'il y a beaucoup de surprises que vous avez préparées. Il y aura de la technologie, il y aura... Voilà, je vous laisserai nous en parler euh, dans une dizaine de jours. En tout cas, merci Avec beaucoup. Plaisir. Un grand merci à vous. Et puis, bah, prenez soin de vous parce qu'on a besoin de vous avoir en pleine forme à nos côtés. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.